morning students today we are going to see the what is critical frequency critical frequency is indicated by the term fc okay the critical frequency is indicated by the term fc so let us see what is the definition for critical frequency each ionosphere layer has a my maximum frequency at which the radio waves can be transmitted vertically and refracted back to the earth this frequency is known as the critical frequency so each ionosphere it will have the maximum frequency at which the radio waves can be transmitted and it can be reflected back to the earth that frequency is known as the critical frequency in other words it is defined as the limiting frequency at which the wave is reflected by and above which it is penetrated through the ionosphere layer the other name for critical frequency is plasma frequency so in ionosphere layer la or maximum frequency la it can the radio waves can be it can be reflected again back to the earth okay at some frequency that the wave cannot be uh, reflected again back to the earth it will be lost as uh, loss energy loss of energy okay at that that in that case it will be more than critical frequency okay so the, uh, till the critical frequency or when the uh, frequency is equal to the critical frequency then only the radio waves can be transmitted again back to the earth that frequency is called as the critical frequency the other name for critical frequency is the plasma frequency so let us see how we can derive the expression for critical frequency so we know the uh, expression eta r is equal to sin i by sin r as per the snell's law the snell's law the expression is eta r is equal to sin i by sin r for ionosphere the value of refracted index eta r is equal to square root of 1 minus 81 n by f square this is the formula okay now we are going to equate this first equation and second equation okay so we have to derive the critical frequency for deriving the critical frequency we are equating the snell's law equal to the refractive index so here we are equating it eta r is equal to sin i by sin r which is equal to square root of 1 minus 81 n by f square here where i is the angle of incident r is the angle of refraction n is the ion density f is the frequency of radio wave and eta r is the refractive index so at critical frequency the angle of incident approaches to zero okay so at critical frequency they are telling that the angle of incidence value it will be zero so in next step we are equating the critical value i is equal to zero since the angle of incidence is equal to zero at critical frequency we are equating i is equal to zero so sin i by sin r is equal to sin 0 by sin r which is equal to square root of 1 minus 81 n by f square 0 by sin i r which is equal to square root of 1 minus 81 f n by f c square we will bring this sin r to the right hand side okay so a yeah, zero by anything zero uh, by sin r with the value it will be zero anything by where the zero by anything the value will be zero so here you are equating this left hand side to be zero so zero is equal to square root of 1 minus 81 n by fc square then zero is equal to now you are taking square root on both the sides so zero is equal to 1 minus 81 n by fc square okay uh, you bring this uh, minus 81 n by fc square to the left hand side so 81 n by fc square is equal to 1 okay and then you do the cross multiplication if you do the cross multiplication the value it will be 81 n is equal to fc square so if you take again square root means the value of square root of 81 n m is equal to square root of fc square if you after taking square root the value will be 9 into square root of nm which is equal to fc so the critical frequency fc critical frequency is indicated by fc which is equal to square 9 into square root of nm where fc is the critical frequency nm is the maximum ion density so uh, here we will use this expression for solving the problem also uh, in university exam they will ask uh, two more problem 
find the critical frequency they will give the uh, maximum ion density value from that we have to calculate the critical frequency so you have to simply substitute this expression value and you have to find out the critical frequency okay so critical frequency is nothing but critical frequency na enna na or ionosphere la maximum frequency எப்படி மேக்ஸிமம் வர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் போய்ட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வந்ததுன்னா அது கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அதை நேம் என்னென்னா பிளாஸ்மா ஃப்ரீக்வன்சி அந்த கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஷன் டிரைவ் பண்ணுவோன்னா வி ஹாவ் டு சப்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஈட்டா ஸ்னெல்ஸ் லாவை எடுத்துக்கணும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்டரோட ஃபார்ம்லாவை எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்னெல்ஸ் லாவையும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸையும் ஈக்வேட் பண்ணணும் நமக்கு கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சியில் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன வேணால் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது சைன் ஐ பை சைன் ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஜீரோ பை சைன் ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எயிட்டி ஒன் என் பை எஃப்சி ஸ்கொயர் அப்போ ஜீரோ பை எனி திங் வேல்யூ ஜீரோ அப்புறம் டபுள் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துகிட்டு நமக்கு வந்து இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு ரிமூவ் பண்ணிவிடும் அப்புறம் நெகட்டிவ் வேல்யூவை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்தால் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் அகைன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் எஃப்சி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எயிட்டி ஒன் என் ஸோ அப்படி இப்போ எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வி ஹவ் டு அகைன் டூ டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் த சைட்ஸ் இஃப் யூ டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட் த வேல்யூ ஆஃப் எஸ்சி இட் வில் பி ஈக்வல் டு நைன் இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என்எம் என்எம் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் என்எம் இஸ் த மேக்ஸிமம் ஐ ஆன் டென்சிட்டி ஓகே தேங்க்யூ